Hallo YouTube. Was geht? Letztes Rennen, Season 2. Also für euch dann jetzt hier das. Üb, das dritte Video der zweiten Season. Einrichtungen sind momentan so, da habe ich jetzt äh, unten das Triebwerk jeweils auf 2 gemacht. Ja, schon ein Wort und Qualitätskontrolle. Äh, haben 29,55 Millionen und 40.000 Punkte um noch. Aerodynamik Nummer 14, Chassis 10, Antrieb 20 und Spezifigkeit sind wir eigentlich praktisch durch. Also wir werden uns wahrscheinlich dann gleich von äh, Masse verabschieden. Genau, der Konstrukteur haben wir eigentlich auch safe. Das heißt, wir haben unser Jetzt haben wir schon 18,56 Millionen, die wir gleich kriegen werden nach der Season. Aber erstmal gehen wir jetzt ins letzte, ja, was heißt man letzte Rennen? Mit dem Training, dem Quali und dem Rennen. Wir mussten diesmal nichts safen. Das ist schon mal gut, dass wir dieses Mal nichts safen mussten. Im ersten Mal mussten wir äh, ja, einige safen, hauptsächlich aus der Stabilzierfähigkeit. Okay, wir sehen uns dann für das nächste Mal gleich holen. This test is all about tire management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex. Dafür, damit wir auch die Zeit noch knacken. Unterbieten. Test complete and that was a really good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Well done. So machen wir gleich Benzin Management hinterher. Wir sind bei 16,6 Einstellung gestanden für mindestens Konstruktiv Meisterschaftsplatzieren da Trainer zu werden. Und da wäre erst im Thema sind jetzt haben wir mehr. management here so try to lift and coast going into the corners don't be too aggressive on the power but remember you still have to beat the minimum lap time
Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Was haben wir eigentlich gemacht? Ja, 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 scheiß auf die ja, ja. Das kommt nicht. Drei Runden am Stück. Die Race Strategie. Okay, give us some good consistent laps, please. We're looking for good data that we can work into a race strategy. Exactly what we asked for. Keep it up. Job so far, we're getting great data. Stay focused.
great lap. You nailed exactly what we asked for. Keep it up. Das kann man vorspulen, wie gesagt, das eine Benzinmanagement, das machen wir da jetzt nicht. Das mache ich einfach Training 2. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts on the car, we'll just confirm they're performing to spec. The session has drawn to a close, so let's... Das ist jetzt 1 a bestrafung ne? Dreckspiel. Mhm. Dann kommen wir ja gleich Training 3 überspringen und gleich ins Quali jumpen. Ah, der ist fast umsonst. Viel mehr ist er gleich umsonst, ne? Ja, fast. Hm. Ah, man hat noch keinen Aufstieg. Ja, wir werden uns wie gesagt, trotzdem in diesem Season, ja, am Ende dieser Season von Mass uns äh, verabschieden. With qualifying finished, it's time to remind ourselves once again of our top three. So, and then come on. It's in the race. Jump.
it's time then for one final race in this year's Formula One World Championship. 2010 saw four drivers in contention for the title coming into this race, with Sebastian Vettel prevailing to become the youngest world champion to date. Is there one last sting in the tail awaiting us today? Well, it's time to find out here at the Abu Dhabi Grand Prix. The drivers will be racing here at the Yas Marina circuit through 16 corners and a lap distance of around 3.28 miles. There are a few opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places. So plenty of close racing, then plenty of speed and plenty of drama to be found in the laps ahead. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Mr. Monaco lines up on pole position and Lando Norris lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Fernando Alonso, Sainz, Max Verstappen, and Leclerc, Hamilton, Perez, Russell, and Alex Albon, Vettel, Ocon, Robert Schwartzman, and Sonoda, Gasly, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, and Oscar Piastri, Joe, Stroll, Massa, and Nicholas Latifi. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. It's race day yet again and joining me for a chat is Anthony Davidson and our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching out for as they head into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space and finding your breaking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. OK, we've already won the championship, so just relax and go and enjoy this race. You deserve it. Yep, up. It's not... You have... No. Okay, we're monitoring somewhere on the internal combustion engine. Be aware that we're going to start to see a loss of power. Das muss mit Albon sein. Battery charge is high, let's use that overtake button a bit more. Ja, so viel Zeit verloren.
DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within one second of the car ahead and in the DRS zone. Okay, so we're leading our teammate by 27.4 seconds. Okay, this is your final lap, final lap of the race. Also wenn jetzt doch in die Box zu fahren, anscheinend. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. That's it then, they've taken the win here as we wrap up another fantastic Formula One season.
Well, Anthony Davidson, a resounding victory today, but what set them apart from the rest? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Well, after an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Well, it's absolutely <laughs> got to be Alexander Albon. No hesitation. He put in a performance today that's only going to build further upon his already <laughs> growing <laughs> reputation. <laughs> With that result, the sport's newest team can no longer be touched at the top of the table. <laughs> what an incredible <laughs> journey this <laughs> has been for a team many had written off a short time ago. They are the Formula One world champions. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see... Also 33,11 Millionen haben wir. Aktivitäten, Nachrichten, hoher Kundestand, ja ich weiß. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. So, jetzt ziehen wir das nochmal hier alles durch. Fahrerrücktritt, Alonso. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Jegliche Neuentwicklungen musste über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Okay, wir müssen mich zum Fahrermarkt und holen uns für 10 Millionen ein Schumi. Sofern es natürlich funktioniert. Team äh, 23, ja, wir brauchen 12. Okay, jetzt 10,75 Millionen. Nice.
Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. 43.000 haben wir. Diesen abschließen. Schumi freut sich. So, 65 Millionen kriegen wir insgesamt. Plus Preisgeld hinten nochmal. Sind wir bei 83 Mille. Wir verfügen über beachtliche Geldreserven. Wir sollten das ausnutzen und etwas in unsere Einrichtungen investieren. So, meine Damen und Herren, auf YouTube. Für euch war es das hier mit Season 2. Wenn ihr die Season 2, äh, also die restlichen 19 Rennen sehen wollt, einmal auf Twitch wechseln, dann könnt ihr euch da die sämtlichen restlichen Rennen einmal kurz angucken. Wenn euch natürlich die drei Rennen auf YouTube gefallen und euch die reichen, dann guckt ihr hier. Und wir werden uns dann gleich praktisch, was heißt gleich, beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir dann in Season 3 reingehen mit dem ersten Rennen.